Uh, selamat malam teman-teman, jumpa lagi di Yeta Aklana Untuk edisi malam hari ini saya mau sedikit sharing mengenai alat musik ya Dan kali ini aku udah bawa gitar Nah jadi yang buat mau aku bahas ini adalah mengenai senar gitar Jadi yang biasanya aku pakai cover ataupun bermain musik untuk saat ini ya Ini aku pakai senar Ini dia itu di Dadario untuk tipenya dia EZ900 dia masuknya di extra leg gua G ya dan ini tuh ndak asli alias super copy harga pasaran 25 antara 20 sampai 25 banyak sekali beredar di online market store nah untuk pengalaman buat bermain gitar memakai senar EZ900 ya jadi ciri khas buat gitar ini itu dia senar yang nomor satu dia itu diameternya 0,10 sedangkan untuk senar yang nomor 6 dia itu 0,50 jadi yang dimaksud dengan extra leg gua G itu dia bassnya kerasa banget ya seperti ini jadi ini udah aku aplikasikan lama ya dan udah aku pakai bermain berkali-kali jadi saat kita bermain strumming dengan penekanan full pada bass antara senar 6, 5, dan 4 itu kerasa sekali nah. kalau untuk tune jelas sekali untuk tipe EZ900 dia sangat menang sekali mengenai suaranya Jadi kelebihannya dia suaranya itu bassnya kerasa, terus suaranya itu kenceng. Kemudian kita bahas sisi minusnya ya teman-teman. Untuk tipe EZ900 dia sisi minus setelah pemakaian kurang lebih sekitar ini udah dua kali aku kali penggantian. Kadang itu kalau bermain kan kadang ada masa putus juga, putus juga. Itu yang paling put sering putus itu nomor itu ya nomor satu sama nomor tiga jadi buat ciri khas dari senar EZ900 itu untuk senar yang nomor tiga dia itu senarnya enggak yang string ya dia itu beda dia menang di segi suara saat kalau lagi nongkrong kalau pengen suaranya kenceng ya kalian pakai EZ900 tapi dengan not tambahan gitar kalian harus bener-bener framingnya itu kuat ini sudah masuk ke pembahasan minusnya ya untuk tipe EZ900 wajib harus ada terus hold besi tanam itu untuk penekanan kekuatan karena tipe EZ900 dia itu diameternya 050 untuk diameter bawah dia 010 jadi kerasa sekali akan kenceng saat teman-teman setem di gitar kalian jadi nggak direkomendasikan buat gitar sayur ya kalau gitar sayur itu kadang ada yang trosot trosotnya ada terus yang bagian sini dia nggak peka atau nggak kenceng karena kelemahan dari EZ900 itu kalau penekanan yang terlalu sering apalagi kalau ditambah pemakaian yang kurang perawatan biasanya diserang itu bagian sini diserang itu bagian sini dia itu melembung alias serangka silangnya dia kalah jadi untuk alasan yang pertama untuk pemakaian EZ900 adalah seperti itu kemudian yang kedua mengenai akselerasi saat bermain dengan EZ900 dia senarnya keras betul senarnya keras jadi saat kalian pertama kali setem di EZ900 pasti teman-teman butuh sekali setem buat terus hold bagian dalam dan yang pasti buat ketinggian cepernya gitar itu teman-teman harus perhatikan jangan lebih dari senggang satu koin karena kalau udah lebih dari satu koin gitar akan terasa semakin keras ya ini pun udah satu koin rapat sekali ya ini udah 
kerasa sekali kerasnya terus yang ketiga saat akselerasi bermain seperti kadang kan kalau bermain gitar ada ritem ya ritem kadang ada variasi kayak gini ya nah kalau bermain seratan ngelik model seratan seratan kayak gini ya di EZ 900 itu belum ter, belum bisa maksimal contohnya kayak gini kayak gitu karena untuk senar nomor tiga dia itu masih dibung dibungkus pakai bros ya nah sedangkan untuk yang terakhir adalah untuk alasan kenapa EZ900 ini masih masuk keluarganya Dadario ya untuk semua sih ini untuk alasan ketiga senar Dadario saat teman-teman sekali instalasi kemudian tiba-tiba teman-teman bongkar pasang melepas di bagian sini melepas total ya misalkannya itu rawan sekali putus ya meskipun kalau dibandingin pakai senar lain itu yang senar Fuji ataupun senar piramid itu dilepas ya bagian sini sampai yang ke bridge nya kalau yang Dadario ini dia rawan sekali putus itu yang alasan ketiga untuk tipe EZ900 untuk dari segi pemakaian pengalaman selama beberapa bulan terakhir ya jadi sebagai perbandingan aja hari ini aku akan bikin permainan gitar yang menjadikan perbandingan aja karena nantinya akan saya ganti pakai ini ya pakai dia EZ890 kayak gini nah EZ890 dia itu di senar 1 dia diamet diameternya 0,09 untuk senar nomor 6 dia 0,45 jadi akan sangat terasa sekali yang pasti yang ini adalah yang cukup lumayan keras juga ketimbang yang EZ890 kita coba ya rasa sekali ya kemudian kalau kunci dasar jadi kayak gitu ya <tuh> untuk perbandingan jadi kita langsung aja kita ganti atau istilahnya itu downgrade ya biar 
kita dapat yang pasti kalau ada penurunan diameter dia akan terasa cukup empuk jadi sebuah eksperimen juga kalau kita sudah belajar bermain gitar dengan senar yang keras kalau kita bermain di senar yang lebih itu lebih empuk pasti akan terasa lebih enak ya oke kita pindah ke senar EZ 890 ini harganya sama masuk di super copy juga jadi visualnya kayak gini ada yang membahas mengenai senar asli dan enggak ya tapi setelah aku bandingin hanya beda di ada serial numbernya sih kalau di bagian dalamnya tapi kita nggak mau membahas itu yang pasti kita bermainnya bisa lebih enak dan pastinya lebih murah ya jadi visualnya kayak gini untuk tipenya EZ kita coba ganti dulu ya jadi yang pertama kita lepas kita butuh alat kayak gini ini yang <coughs> mempercepat mempermudah kita saat mengganti senar oke okay. nah jadi ini udah aku ganti ya teman-teman kita persingkat aja ini udah aku rapikan terus ini yang senar bekas gua bongkar biar nggak lama dan ini hasil dari penyulaman pembedanya adalah bagian senar sini dia itu steel kita coba kencangkan kita coba ya nah jadi buat suaranya tuh kayak gitu kalau ini tuh speknya di super like gua G kebanyakan dia menang di stringnya ketimbang di bassnya ya buat tipe NZ890 dan pastinya itu ada selisih sangat empuk sekali nah kayak gini tapi bassnya sangat berkurang jauh ya karena memang beda dari diameternya buat senar 6 sampai ke nomor 1 2 3 kita coba melodi geretan kayak gini Jadi buat perbandingan dari antara EZ900 sama EZ890 itu yang pasti beda sekali di segi bassnya. Kalau bassnya dia menang EZ900. Kalau teman-teman nyari yang tensinya dia empuk, kalian pakai yang tipe EZ890 aja. Untuk kelas gitar yang sayur itu untuk EZ890 masih bisa dipakai juga ya. Nah. Jadi suaranya itu super like gua G, super like gua G. Banyak ngecernya.
kalau kalau buat gerakan kayak gini ya ini tipe AZ890 sangat enak sekali di jari ya empuk yang pasti kalau buat bermain melodi juga enak kalau tipe S890 jadi buat sharenya kayak gitu aja dari tipe S900 dibandingkan dengan XZ890 itu kurang lebih bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sebelum mengganti senar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe gratis terima kasih dari saya Yitha Klana semoga bermanfaat hmm.